தான் எனக்கு மனதில் ஒன்று தோணிச்சு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் அது அப்படின்னு ஒரு வயதான ஒரு பெண் அவர் சொல்கிறாரு இப்போ மேரம் அப்படின்னு ஒருத்தங்களை போய் அவர் வரவேற்கிறாரு அப்போது ஒரு பெண்ணை அது அப்படின்னு சொல்கிறதுலேருந்து மேடம்னு சொல்ல வைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு கிட்டத்தட்ட அறுபது வருட காலம் ஆயிருக்குது ரொம்ப நல்ல அறிமுகம் கொடுத்தீங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நன்றி ஒரு சின்ன ஒரு நிகழ்ச்சி நிகழ்வோட ஒரு ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி பேசின ரஜினி மேடம் வந்து அவங்க அவங்க பேசுறதுல இருந்து இது முழுக்கவே வேற ஒரு தளம் இது இது முழுக்கவே என்னுடைய அனுபவம் சார்ந்தது இது அவங்களுடைய ஆய்வுல இருந்து முழுக்கவுமே வேற இது நான் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி திருநெல்வேலியில ஒரு ஜமீன்தார போய் பார்க்க போயிருந்தோம் அப்போ அவர் வந்து ரொம்ப எங்க ஜமீன் எப்படிப்பட்டது தெரியுமா அது அப்படி இப்படி நிறைய பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க கொஞ்சம் வயதானவர் அவரு கிட்டத்தட்ட இப்ப இருக்கிற ஜமீன்தார்கள்ல கடைசி வாரிசு அவர் தான் அவர் இல்லை அப்படின்னா அதோட ஜமீன்தார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஸ் இருந்ததே இல்லாம போயிடும் அப்ப அவர் வந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாரு உங்க கிட்ட ஒரு விஷயம் காட்டட்டுமா நானு அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையா என்ன பண்ணாரு உள்ள இருந்து ஒரு அவருடைய கூட இருக்கிற ஒருத்தர் சொன்னாரு அதை எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு மட்டும்தான் சொன்னாரு என்ன ஏதுன்னு சொல்லல அந்த அவர் என்ன பண்றாரு அந்த பணியாள் வந்து வேகமா ஓடி போய் அவருக்கு அவ்வளவு ஒரு உற்சாகம் அப்படி சொன்னதும் அவன் ஓடி போய் ஒரு த தாம்பாளம் அதுல ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்கு அது ஒரு பட்டு துணியில மூடி எடுத்துட்டு வர்றாரு அவ்வளவு பவ்யமா கொண்டு வந்து அந்த ஜமீன்தார் முன்னாடி நீட்டுறாரு அந்த ஜமீன்தார் அந்த பட்டு துணி இருக்குல்ல அந்த விளக்கினா அது வந்து ஒரு நீளமான ஒரு வாழ் ஒரு குறுவாளும் இல்லாம வாழ் சைஸும் இல்லாம ஒரு வாழ் இருந்தது நான் நினைச்சேன் அவர் அப்படி காட்டின உடனே அது வந்து அந்த வாழ் இந்த போருக்கு போச்சு அந்த போருக்கு போச்சு நாங்கள் அதை பண்ணோம் இதை பண்ணோம்னு சொல்ல போறாருன்னு நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் இப்போ அவர் சொன்னார் இந்த வாழ் எப்படி தெரியுமாங்க இது ஒரு இந்த வாழை வந்து நாங்கள் முன்னாடி எல்லாம் ஒரே ஒரு கல்யாணம் நாங்கள் நிறைய கல்யாணம் பண்ணிக்குவோம் அதுல முதல் கல்யாணம் மட்டும்தான் மனவரையெல்லாம் வச்சு பண்ணுவோம் மற்ற கல்யாணங்கள்லாம் இவங்களுக்கு எப்படி நடக்கும்னா இந்த வாழை வந்து ஏதாவது பொண்ணு பிடிச்சி போச்சுன்னா இந்த வாழை நாங்க அந்த வீட்டுக்கு அனுப்புவோம் உடனே அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க ஜமீன்தாருக்கு இந்த பொண்ணை பிடிச்சிருக்குதுன்னு அவங்க அனுப்பிடுவாங்க நாங்க பொண்ணு அவசியம் இல்லை அந்த வாழை கல்யாணம் பண்ணிட்டு போதும் வாழோட அவங்க கல்யாணம் நடக்கும் அப்படிப்பட்ட வாழ் இது இதனுடைய இப்போ இந்த மாதிரி கல்யாணம் பண்ண ஒரு கிழவி இப்பதான் போன வாரம் தான் அது செத்து போச்சு அப்படின்னு அவர் சொன்னார் ரொம்ப அதிர்ச்சியா இருந்தது சொல்லிட்டு கொஞ்ச நேரம் அன்னைக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் அங்க நடந்துகிட்டு இருந்தது ஒரு விழா அதுக்கு அதுக்கு வந்து ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் வந்து ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் வராங்க அதை வந்து அதை அதை வந்து பங்கு கொள்றதுக்காக தலைமை ஏற்கிறதுக்காக இவர் வந்து அவர் ஃபோட்டோகிராஃபர் கூப்பிட்டு சொல்றாரு ஆஹ் அந்த அவங்க சீஃப் கெஸ்ட் வந்தோடனே என் அவங்களோட வந்து முதல்ல ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு அப்படின்னு நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் கொடுக்குறாரு எல்லாரும் அவங்க கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும் எல்லாமே சொல்றாரு நேரம் ஆகுது அந்த சீஃப் கெஸ்ட் வர்றாங்கன்னு உடனே எல்லாரும் வலியுறாங்க இவர் வேகமா எந்திரிக்கிறாரு அவங்கள வரவேற்கிறாரு வந்த சீஃப் கெஸ்ட் வந்து அந்த டிஸ்ட்ரிக்டினுடைய மெஜிஸ்ட்ரேட் அவங்க அவங்க வந்து ஒரு பெண் இப்போ வந்து மேடம் மேடம் அப்படின்னு கூப்பிட்டு அவங்கள உட்கார வச்சு அதெல்லாம் பண்றாரு அப்ப எனக்கு மனதுல ஒன்று தோணிச்சு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் அது அப்படின்னு ஒரு வயதான ஒரு பெண் அவர் சொல்றாரு இப்ப மேடம் அப்படின்னு ஒருத்தங்களை போய் அவர் வரவேற்கிறாரு அப்போ ஒரு பெண்ணை அது அப்படின்னு சொல்றதுல இருந்து மேடம்னு சொல்ல வைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு கிட்டத்தட்ட அறுபது வருட காலம் ஆயிருக்குது இந்த அறுபது வருட காலமும் நம்மளுடைய சமூகத்துல என்ன நடந்தது அதுதான் முக்கியம் இந்த அறுபது வருட காலமும் பெண்களுக்கு கல்வி கிடைச்சிருக்குது இந்த கல்வி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குதுல்ல அதுதான் அதுல இருந்து மேடம் ஆக்கிருக்குது நம்மள அப்போ என்னுடைய பாட்டி அவங்க வந்து படித்தவங்க கிடையாது அதனால என்னுடைய அம்மாவை ரொம்ப போராடி எங்க அம்மாவை ஸ்கூல் வரைக்கும் படிக்க வச்சாங்க எங்க அம்மா வந்து ஸ்கூல்ல டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல வந்தாங்க மெடிக்கல் சீட் கிடைச்சது ஆனா எங்க தாத்தா அனுப்பல அந்த அதனுடைய ஆதங்கத்துல என்னையும் எங்க அக்காவையும் எங்க வேணாலும் படி என்ன வேணாலும் படி அப்படின்னு எங்களை அனுப்பிச்சு வச்சாங்க நான் வந்து பத்திரிகை துறை ஜேர்னலிசம் தேர்ந்தெடுத்தேன் நான் என்னுடைய ரெண்டு குழந்தைகள் இருக்கிறாங்க நான் எப்படி அவங்கள சொல்லுவேன்னா எங்க வேணாலும் போய் படி என்ன வேணாலும் போய் படி நான் இருக்கேன் ஃபாரின்ல போய் படிக்கணுமா போய் படி எவ்வளவு வருஷம் படி படிச்சுட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா பண்ணிக்கோ அப்படிங்கிற இடத்துக்கு நான் கொண்டு வருவேன் ஆக ஒரு பெண்ணினுடைய வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் மாறிக்கிட்டே வருது என்னுடைய முன்னோர்கள் என்னுடைய பாட்டிகளும் என்னுடைய அம்மாக
நானே போய் ஒவ்வொரு தடவை பெண்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது இருக்குது தான் நிறைய இருக்குது நம்ம அடிக்கிட்டே போகலாம் ஆனா நம்ம அதிகம் பேசாத ஒரு விஷயமும் ஒண்ணு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா இரண்டு விஷயங்கள் இருக்குது ஒண்ணு வேலைக்கு போகிற பெண்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை வேலைக்கு போகாமல் வீட்டில் இருக்கிற அஹ் பெண்களுடைய பிரச்சனை இதை நம்ம பேசி ஆகணும் இந்த நம்ம பேச போற தலைப்புக்கு இது ரொம்ப தொடர்புடையதா இருக்கிறதுனால இதுல இருந்து நான் தொடங்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வேலைக்கு போகிற பெண்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைங்கிறது ஒரு குற்ற உணர்வு நாம வேலைக்கு அவங்க வேலைக்கு தான் போறாங்க வீட்டுக்காகத்தான் அவங்க பொருளாதாரத்துக்காக தான் போறாங்க ஆனாலுமே அந்த குற்ற உணர்வு அவங்களுக்கு வருது குழந்தைய நாங்க வீட்டுல விட்டுட்டு போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய குற்ற உணர்வு வந்து வாழ்நாள் முழுவதுமே அவங்களுக்கு இருக்குது இரண்டாவது வேலைக்கு போகாத பெண்களுக்கு இருக்கிறது இருக்கிறதும் குற்ற உணர்வு தான் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஆனா நம்மளால வேலைக்கு போக முடியலேன்னு இருக்கிற அந்த குற்ற உணர்வு இந்த இரண்டையும் வந்து அஹ் அதிகமா இன்னைக்கு உள்ள பெண்களுடைய மன அழுத்தத்துக்கு காரணமா இருக்குது இது நிறைய சில உளவியல் ஆலோசகர்கள் என்னுடைய நண்பர்களா இருக்கிறாங்க அவங்க கிட்ட பேசும்போது நான் கேட்பேன் இது இப்படி இருக்குதா அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப நிஜம் இதனுடைய பிரான்ச்சஸ் தான் வெவ்வேறா கிளை பிற பரப்பி இருக்குதே தவிர இது ரெண்டுக்குள்ள வந்து சிக்கினவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இதுல வேலைக்கு போகிற பெண்கள் பற்றி மட்டும்தான் எனக்கு எனக்கு பேசணும்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் நான் நான் தேர்ந்தெடுத்த துறை வந்து ஜேர்னலிசம் தான் முதல்ல நான் தேர்ந்தெடுத்தது அதன் பிறகு என்னுடைய ஆர்வம் வந்து சினிமாவை நோக்கி போனது இப்போ சினிமாவை நோக்கி போகும்போது திருமணத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எனக்கு எந்த ஒரு கவலையும் இல்லை என்னால் எந்த நேரமும் ஷூட்டிங் போக முடியும் எந்த டிஸ்கஷனில் வேணாலும் கலந்துக்க முடியும் அப்படியான ஒரு காலகட்டமாக இருந்தது அப்போ திருமணத்துக்கு பிறகும் எனக்கு ஒன்றும் இதில்லை நான் என்னுடைய கணவரும் நானும் காதல் திருமணம் பண்ணிட்டோம் அதனால் அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்களும் நானும் ஒரே துறையில் இருக்கிறதுனால அவங்களால புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்புறம் பிறகு குழந்தை பிறந்ததுக்கு பிறகு என்னுடைய வாழ்க்கை வந்து முற்றிலும் வேறையா மாறிச்சு ஆஹ் எனக்கு தெரியும் குழந்தை பிறந்தாச்சுன்னா சில வருடங்கள் என்னால போய் துறை சார்ந்து வேலை செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஆனா வேற மாதிரியான மனநிலைக்குள்ள நான் அப்போ போயிட்டேன் எப்படி இருந்ததுன்னா குழந்தை வந்து ரொம்ப ப்ரீமெச்சூர்டு ஃப்ரீ டைம் பேபியா பிறந்ததுனால ஆஹ் எனக்கு குழந்தைய முழுக்க கவனிக்க வேண்டிய இடம் வந்துடுச்சு அப்போ ரொம்ப ஒரு 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 மாதம் மூணு இரண்டு மாதம் இருக்கும் நான் எந்த பத்திரிகை அதுக்கு முன்னாடி வைக்கிற நான் பத்திரிகைகளுக்கு எல்லாருக்குமே எழுதிட்டு இருந்தேன் எழுதல அப்புறம் ஒரு பத்திரிகையில என்கிட்ட கேட்கறாங்க ஒரு கட்டுரை கேட்கறாங்க நான் எழுதி அனுப்புறேன் அந்த கட்டுரை ரிஜெக்ட் ஆகி திரும்பி வருது ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதுக்கு முன்னாடி பத்து வருஷமா நான் எழுதிட்டு இருந்திருக்கேன் ஒரு கட்டுரை கூட ரிஜெக்ட் ஆனது கிடையாது முதல் தடவை ரிஜெக்ட் ஆகி வருது என்ன காரணம் அவங்க சொன்னாங்கன்னா உங்களுடைய கட்டுரையில நாங்க எதிர்பார்த்த விஷயத்த நோக்கி நீங்க போகல அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் முற்றிலும் முடைஞ்சு போயிட்டேன் அன்னைக்கு அப்போ அவ்வளவுதான் எனக்கு எழுத வராது இனிமே என்னால அடுத்த கட்டத்துக்கு போக முடியாது அப்படிங்கிற இடத்துக்கு நான் ரொம்ப உள்ள வந்துட்டேன் மன அழுத்தத்துக்குள்ள வந்துட்டேன் இப்ப என்ன பண்றதுன்னு தெரியல ஆஹ் தூக்கம் இருக்காது ஏன் நம்மளுக்கு இப்படி ஆச்சு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் இனிமே அவ்வளவுதான் நம்மளால வந்து படம் எடுக்க முடியாது படம் டைரக்ட் பண்ண முடியாது எழுத முடியாது ஸ்கிரீன் பிளே பண்ண முடியாது எல்லாமே முடியாது 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 நெகட்டிவ் எல்லாமே வந்தது அப்ப நான் நினைச்சது ஆரம்பத்துல தொடரும் பொழுது நான் எப்படி தொடங்கினேன் அப்படிங்கிற புள்ளிக்கு நான் திரும்ப வந்தேன் திரும்பி வந்து ஒரு ஒரு மாத காலம் ஒரு குழந்தை முத முதல்ல பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகும்போது முதல்ல இந்த கேர்வ் லை லைன் சொல்லி கொடுப்பாங்க நேர கோடு போட சொல்லி கொடுப்பாங்க அப்புறம் ஏ சொல்லி கொடுப்பாங்க அதுல இருந்து குழந்தை தொடங்குற மாதிரி ஆரம்பத்துல நான் எப்படி எழுத பழகினேனோ அந்த இடத்துக்கு போனேன் எந்த என்னுடைய எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படிங்கிறத தள்ளி வச்சுட்டு எதையெல்லாம் நான் என்னுடைய பலம்னு நினைச்சேனோ அதை எல்லாம் எழுத்துல தள்ளி வச்சுட்டு முதல்ல இருந்து நான் ஆரம்பிச்சேன் ஆரம்பிச்சு ஒரு ஒரு மாத காலம் பயிற்சிக்காக மட்டுமே நான் செலவு பண்ணேன் ஏன்னா ஆரம்பத்துல சில பயிற்சிகள் எடுத்துக்கிட்டேன் எழுதுறதுக்காகவும் வாசிக்கிறதுக்காகவும் அந்த பயிற்சியை திருப்பி கொண்டு வந்து அதன் பிறகு எனக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை வந்த பிறகு எந்தெந்த பத்திரிகைகள்லாம் கேட்டாங்களோ அது எல்லாத்துக்குமே எழுதி கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன் திரும்ப என்னுடைய வாழ்க்கை பழைய இடத்துக்கு வந்தது இப்ப குழந்தை ரொம்ப சின்ன குழந்தை வீட்டுல இருந்து தான் வேலை பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு எல்லாரும் இந்த தனிமைப்படுத்துதலுக்கு அப்புறம் வீட்டுல இருந்து எப்படி வேலை பாக்குறதுன்னு எல்லாரும் கேட்கறாங்க நான் கிட்டத்தட்ட ஆறு வருட காலமா நான் வீட்டுல இருந்து தான் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் இரண்டு குழந்தைகள் இரண்டுமே ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்க எப்படி வேலை பாக்குறோம்னா பேலன்ஸ் பண்றது இருக்குதுல வாழ்க்கையினுடைய பேலன்சிங் இருக்குதுல சமன்படுத்துதல் அது வந்து ரொம்ப சிரமம் ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து ரொம்ப சிரமமானது நீங்க பகல் ந
ஒரு சொத்து கூட கீழே விழாம அதே மாதிரிதான் அந்த நேரத்தை நான் பாதுகாத்து பாதுகாத்து வச்சுக்குவேன் நான் வந்து அந்த நேரத்துல என்ன வேலைகள் என்னால செய்ய முடியுமோ அந்த வேலைகளை நான் செய்யறது தூக்கத்திற்காக சில நேரங்களை ஒதுக்கிறது திரும்ப மறுநாள் அதற்காக மனதளவுல தயாராகிறது இதைத்தான் நான் திரும்ப திரும்ப செஞ்சிட்டு இருந்தேன் அந்த நேரம் வந்து எனக்கு ஒரு யோசனை எனக்கு ஒரு யோசனை தோணினது இந்த இதற்கு முன்னாடியும் ஒரு படத்திலையா அல்லது ஒரு நண்பர் சொன்னாரான்னு எனக்கு நினைவு இல்லை அவங்க சொல்லுவாங்க என்னங்க பெண்கள் இன்னைக்கு தான் வேலைக்கு போறாங்க வேலைக்கு போறாங்கன்னு சொன்னீங்க அப்பெல்லாம் அந்த காலத்துல அரண்மனையில உட்காந்து பக்கத்துல ராஜாவுக்கு பக்கத்துல சாமரம் வீசிட்டு இருந்தாங்களே அவங்களும் வேலைக்கு போற பெண்கள் தானேங்க அவங்க சம் அரண்மனையில போய் வேலை பார்த்துட்டு திருப்பி வீட்டுக்கு வருவாங்க தானே அப்ப அவங்க அப்பவும் வந்து ஒர்க்கிங் விமன் எல்லாம் இருந்திருக்கிறாங்கல்ல அப்படின்னு எங்கேயோ யாரோ சொன்னது எனக்கு நினைவு இருக்குது ஆமா அது ஒரு பெரிய ஒரு காலத்துல வேட்டைக்கு போய் வேட்டைக்கு போன பெண்கள் நாம ஆக வேலைக்கு போறதுங்கிறது இன்னைக்கு நேற்று நம்மளுக்கு நடக்கல அது நடந்துகிட்டு இருக்குது மனிதன் எப்ப பிறந்தானோ ஆதாம் ஏவாழ போய் நான் ஆதாம் மட்டும்தான் போய் அவருடைய வேலை செய்திருப்பாங்க ஏவாள் சும்மாவா இருந்திருப்பாங்க அவங்க அவங்களுடைய வேலை எது உண்டோ அதை செய்வாங்க ஆக மனிதர் பிறப்புல இருந்து அஹ் பெண்கள் வேலைக்கு போறதுங்கிறது தொடர்ந்து நடந்துகிட்டுதான் இருக்கு இனி நடக்கத்தான் போகுது இந்த மிகப்பெரிய கண்ணியில நான் ஒன்னு ஒரு ஆள் எனக்கு அப்புறமும் இது நடக்கத்தான் போகுது பெண்கள் வேலைக்கு போறது நடக்கத்தான் போகுது எனக்கு முன்னாடியும் நடந்துகிட்டுதான் இருக்குது அப்போ எனக்கு முன்னாடி உள்ளவர்கள் என்ன செய்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கறது எனக்கு ஒரு கேள்வியா இருந்தது அவங்கள யாரெல்லாம் சாதிச்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத பார்க்கும் பொழுது சில பேரை மட்டும் நான் தேர்ந்தெடுத்தேன் ஆஹ் அவங்க பெப்சிகோவினுடைய இந்திரா நுனி அதற்கு பிறகு விஎல்சிசியினுடைய வந்தனா லூத்ரா அப்புறம் ஐசிஐசியினுடைய சந்தா கோச்சர் அப்புறம் ஆக்சிஸோடைய ஷிகா சர்மா இவங்கள் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம அதுக்குள்ள போக வேணாம் அதற்கு முன்னாடி அவர்கள் ஆஹ் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணாங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையையும் அவங்களுடைய வேலையையும் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணாங்கன்னு என்ன காரணம்னா ஒரு இருபத்தைந்து வயதுல இருந்து ஒரு முப்பது வயது அப்படிங்கிறது ஆணுக்கும் சரி பெண்ணுக்கும் சரி மிக முக்கியமான வயது அந்த நம்ம வேலையை பார்க்கும் பொழுதுனா வேலையினுடைய அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம போகக்கூடிய வயது அது இருபத்தைந்துல இருந்து முப்பது நம்மளுடைய இன்னும் சொல்ல போனா வேலையில நம்ம எந்த இடம் வரைக்கும் நம்ம போகலான்னு முடிவு பண்ற இடம் அது நம்மளுக்கு ப்ரொமோஷனுக்கான அத்தனை வாய்ப்பும் இருக்கிற அந்த வயது அது இருபத்தஞ்சுல இருந்து முப்பது வரைக்கும் அந்த வயதுல ஒரு ஆணால முடிவு பண்ண முடியும் தன்னுடைய வேலையை மட்டுமே மனதுல வச்சுக்கிட்டு இதை இதை செய்யலாம் அடுத்தடுத்து இதை செய்யலாம்னு ஒரு திட்டம் வகுக்க முடியும் ஆனா ஒரு பெண்ணால செய்ய முடியாது அவங்க எதையெல்லாம் யோசிக்கணும் நம்மளுக்கு திருமணமாகும் திருமணமாகி குழந்த பிறகு திருமணம் ஆச்சுன்னா நம்ம அந்த வேற ஊருக்கு போக வேண்டியிருக்குமா இதே நிறுவனத்துல நாம தொடர முடியுமாங்கிற ஏகப்பட்ட கேள்விகள் அந்த நேரத்துல வரும் அப்ப நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க ஒரே அவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு ஒரே ஒரு இது என்னன்னா வாய்ப்பு என்னன்னா வேலையை விட்டுட்டு குடும்பத்தை பாத்துக்கிறதா இருக்குது இது இது மட்டும்தான் பெண்களுக்கு வாய்ப்பா இருக்கு அப்ப இத்தனை வருடம் இந்த பெண்கள் நான் இப்ப சொன்ன சொல் சொன்ன எல்லா பட்டியல்ல இருக்கிற எத்தனை பெண்களும் என்ன பண்ணி இருந்திருக்காங்க இந்த இருபத்தஞ்சுல இருந்து முப்பது வரைக்கும் அவங்க எல்லாமே சாதித்தவர்கள் தான் அவங்களுடைய துறை சார்ந்த என்ன பண்ணி இருந்திருப்பாங்கிறது எனக்கு ஒரு ஆர்வமா இருந்தது இது ஒரு தேடி தேடி நான் வந்து வாசிச்சேன் இந்த வாசிச்சது வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தேன் இது தொடராமும் எழுதினேன் மல்லிகை மகள்னு ஒரு பத்திரிகையில இப்ப இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இரண்டு உதாரணம் மட்டும் ரொம்ப சுருக்கமா நான் சொல்லிடலாம்னு நினைக்கிறேன் இதுல ஷிகா சர்மாவினுடைய இது எனக்கு ரொம்ப ஈர்த்தது என்ன காரணம்னா அவங்களுக்கு முதல்ல ஒரு குழந்தை ரொம்ப வருடம் பிறக்கல அதுக்கப்புறம் குழந்தை வந்து அவங்க கருவுற்று இருக்கிற பொழுது ஆஹ் அந்த குழந்தை ரொம்ப ஏர்லி ஒரு ஏழாவது மாதத்திலேயே அந்த ஆஹ் குழந்தை பிறந்துடுறாங்க அப்போ சொந்தக்காரங்க எல்லாம் சொல்றாங்க ஆஹ் இந்த குழந்தை கூடயே நீ இருக்கணும் ஆமா இந்த குழந்தையோட நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு இருக்காங்க அதே சமயம் அவங்களுக்கு அவங்க நீண்ட நாள் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்த நீண்ட வருடம் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு ப்ரமோஷன் ஆஃபர் வருது இப்போ வேலையா குழந்தையா அப்படிங்கிற இரண்டு ஒரு மனநிலையில இருக்கிறாங்க குழந்தை ஏழு மாதத்திலேயே பிறந்த குழந்தை என்ன பண்றது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு கேள்வி அப்போ ஆஹ் அவங்களுடைய கணவர் சொல்றாங்க நீங்க ஆபீஸ்ல சொல்லுங்க மூன்று மாதம் எனக்கு டைம் கொடுன்னு கேளு உடனே அவங்க கேட்கறாங்க அவங்க மூன்று மாதம் நேரம் எடுத்துக்க சொல்றாங்க திரும்ப திரும்ப உறவினர்கள் என்ன சொல்லிட்டே இருக்கிறாங்கன்னா குடும்பம் முக்கியம் குழந்தை முக்கியம் அதை உன்னால பாத்துக்க முடியாது அப்படின்னே சொல்றாங்க இப்ப அவங்க அந்த மூன்று மாதம் கழித்து இப்ப குழந்தையோட அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு தொடர்பு வந்துடுது ஆஹ் பழகிடுது குழந்தை வளர்ப்புங்கிறது இதுதான் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க முடிவு பண்றாங்க என்னால இந்த இரண்டையுமே சமன் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு வராங்க
வேலையையும் சமன் செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிறத திரும்ப திரும்ப கேட்டு பாருங்க அதுக்கான எத்தனை வாய்ப்பு இருக்கோ அத்தனை வாய்ப்பையும் பட்டியலிடுங்க அதை எல்லாம் பயன்படுத்திக்க முடியுமான்னு பாருங்க முடியுமானா உங்களால செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் எந்த இடத்துலயும் குற்ற உணர்வு அடைய தேவையில்லை வீட்டிலேயே இருந்து குழந்தையை இருபத்தி நான்கு மணியும் மணி நேரமும் அஹ் போஷாக்காக பாதுகாப்பாக வளர்க்கிற குழந்தைகள் எல்லோருமே மிக சிறந்த குடிமகனா இருக்கணானான்னு ஒரு கேள்வி கேளுங்க அவர்கள் வாழ்க்கையில ஜெயிச்சுட்டாங்களான்னு கேளுங்க அதுக்கு அதுல வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவு அதை எப்படி வளர்க்கிறோம் தான் முக்கியமே தவிர எவ்வளவு நேரம் குழந்தைகளோட நாம இருக்கிறோங்கிறது மிகப்பெரிய கேள்வியில அது குற்ற உணர்வும் இல்லை அப்படிங்கறத அவங்க எல்லாருமே சொன்னது அப்ப சொல்லும்போது எனக்கு வந்து ஒரு மனதளவுல ஒரு தைரியம் வந்தது அப்ப எல்லாருமே இந்த கடந்து தான் வந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அதற்கு பிறகு எனக்கு ஒரு கேள்வி வந்து சரி இவங்க எல்லாருமே வந்து தொழில்துறையை சார்ந்தவர்கள் சரி நேரம் காலம் அப்படிங்கிறது இல் இல்லாம போனா கூட அவங்களால அவங்க நேரத்தை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வர முடியும் ஆனா என்னுடைய துறை சார்ந்தவர்கள் இதற்கு முன்னாடி பெண் இயக்குநர்கள் எத்தனையோ பேர் உலக அளவுல இருந்திருக்காங்க நீங்க ஒரு சின்ன நாட்டை ஒரு மேப்ல ஒரு புள்ளியை வச்சு அந்த நாட்டை தேடினா கூட அந்த நாட்டை ஒரு பெண் இயக்குநர்கள் இருப்பாங்க அதுதான் இந்த அஹ் இந்த கலைத்துறையினுடைய முக்கியமா நான் பாக்குறேன் நீங்க லெபனான் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா லெபனான்கிற நாட்டுல படங்கள் எடுக்கிறதே குறைவு அதுலயும் பெண் இயக்குநர்கள் இருக்கிறாங்க இப்ப சமீபத்துல சவுதி அரேபியால முதல் பெண் இயக்குநர் வந்திருக்கிறாங்க அவங்க படம் எடுத்திருக்கிறாங்க அங்க நீங்க எந்த இடத்த நீங்க புள்ளி வச்சாலும் அவங்க ஒரு பெண் இயக்குநர் இருக்கிறாங்க இவங்களுக்கும் குடும்பம் இருக்குது இவங்க எப்படி இந்த இடத்துக்கு வந்தாங்க அப்படிங்கறத அதை தேடி நான் போகும்போது ஒரு இருபது பெண் இயக்குநர்களுடைய படங்களையும் பார்த்து இருபது பெண் இயக்குநர்களுடைய வாழ்க்கை அவங்களுடைய நேர்காணல்கள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது தெரிஞ்சது இவர்கள் எல்லாருமே போராடி இருக்கிறாங்க சாதாரண போராட்டம் எல்லாம் இல்ல இவங்களுடைய போராட்டம் எல்லாமே ஒரு 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 எப்படி சொல்றது அப்படின்னு சொன்னா நீங்க ஓடுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஓடுறதுங்கிறதே கஷ்டம் நீங்க காலில் இரும்பு குண்டை கட்டிட்டு ஓடுன்னு சொன்னா எவ்வளவு சிரமமோ அந்த அளவுக்கான சிரமத்தை இவங்க வந்து அனுபவிச்சிருந்திருக்கிறாங்க இப்ப இவங்களுடைய வாழ்க்கையை திரும்ப திரும்ப வாசிக்கும் பொழுது அந்த பேஷன் அவங்க சொன்ன அந்த பேஷன் இருக்குதுல்ல அதுதான் அவங்கள வந்து உண்டி தள்ளி இருக்குது ஆஸ்கர் வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தரையும் வாங்க வச்சிருக்குது கேன் கான் வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தரையும் அது வரைக்கும் போக வச்சிருக்குது அப்படின்னா அந்த பேஷன் தான் அவர்களால அந்த சில சில பேர் அஹ் குழந்தைய வந்து நிறைய பேர் நான் ஒரு ஒரு அருமையான ஒரு புகைப்படம் ஒண்ணு பார்த்தேன் ஒரு பெண் சினிமாட்டோகிராஃபர்னுடைய ஒரு புகைப்படம் பின்னாடி வந்து தொட் அந்த குழந்தைய குழந்தைய வந்து கட்டிடுக்கிறாங்க சின்ன குழந்தை ஒரு எட்டு மாத குழந்தைய தான் இருக்கும் முன்னாடி வந்து கேமரா ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ இது எவ்வளவு எனக்கு இந்த இந்த படம் அப்படிங்கிறது எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு உந்துதலை கொடுத்த ஒரு புகைப்படம் அது ரொம்ப நாளா நான் அதை வந்து என்னுடைய டெஸ்க்டாப்ல ஓரத்துல வச்சிருந்தேன் ஏன்னா அது சாதாரண இல்லை அந்த படம் எனக்கு எத்தனையோ செய்திய அந்த படம் எனக்கு உணர்த்தினது அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து என்னுடைய இடத்துக்கு வரேன் இல்ல அதற்கு பிறகுதான் நான் நான்கு புத்தகங்கள் எழுதுறேன் அதற்கு பிறகுதான் நிறைய டாக்குமெண்ட்ரிஸ்க்கு நான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறேன் என்னுடைய இடத்திலிருந்து ஃபீல்டுக்கு குறைவாக போய் வீட்டுல இருந்து என்னென்ன வேலைகள் செய்ய முடியுமோ கலை சார்ந்து அது எல்லாமே செய்தேன் ஒரு சிறுகதை தொகுப்பு அதற்கு பிறகுதான் எனக்கு எழுத முடிஞ்சது ஆஹ் அதன் பிறகுதான் வந்துட்டு அஹ் எல்லா பத்திரிகைகளையும் முன்னணி பத்திரிகைகளையும் திரும்ப திரும்ப அவர்கள் கட்டுரை கேட்கும் பொழுதும் என்னால தர முடிஞ்சது இதை எல்லாமே இந்த உந்துதல்ல தான் எனக்கு முன்னாடி உள்ளவர்கள் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கிற உந்துதல்ல இருந்து நான் வாங்கினது தான் மற்றும் இல்லை நான் எப்பவுமே நினைப்பேன் நம்ம ரொம்ப மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் சொல்லி நம்ம யாரையும் வந்து தேட வேண்டியது இல்லை என்னுடைய வழிகாட்டி என்னுடைய அம்மாவும் பெரியம்மாவும் அக்காவும் என்னுடைய பாட்டியும் என்னுடைய பாட்டியினுடைய அம்மாவும் இவங்க எல்லாரும் தான் என்னுடைய மிகப்பெரிய உந்துதல் ரொம்ப முக்கியமா ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லணும்னா ஒரு நாள் ஆஹ் நான் அந்த சொன்னேன் அந்த ஒரு மாத காலம் நான் ரொம்ப மனநிலை மன அழுத்தத்துல இருந்தேன் அப்படின்னு அதுல இருந்து வெளிவர்றதுக்கு எனக்கு ஒரு சின்ன சம்பவம் எனக்கு பெரிய உதவியா இருந்தது என்னுடைய பால்கனியில இருந்து நான் ரோட வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்ப எங்க வீட்டு வாசல்ல ரோடு போட்டுட்டு இருக்காங்க எங்க தெருவுல ஆஹ் அதை பாத்துக்கிட்டே இருக்கேன் ஒரு குழந்தை ஒரு சின்ன குழந்தை ஒரு இரண்டு வயது இரண்டரை வயது தான் இருக்கும் அந்த பையன் காலில் ஒரு சாதாரணமான ஒரு சிறப்பு போட்டுட்டு சட்டை போடாமல் இங்கேயும் 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 ஓடிட்டே இருக்கான் ஒரு பக்கம் தார் வெந்துகிட்டு இருக்கு தார் போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க நான் அந்த குழந்தைய பார்த்து எனக்கு பதப்பதைப்பா இருக்குது ஐயோ அந்த குழந்தை தனியா ஓடுறானே யாருடைய குழந்தை இவன் இந்த இந்த தெருவில் உள்ள குழந்தை மாதிரி குழந்தை இல்லையே இவனை நம்ம பார்த்தது இல்லையே யார் இவன் இப்படி ஓடுறானே எல்லா இடத்துக்கும் அவனுக்கு அந்த பயமே இல்லை அந்த தார் போடுறாங்க எதுவுமே இல்லை ஓடிட்டே இருக்கான் நீ நான் அந்த தார் போட்டுட்டு இருக்கிற ஒரு அம்மா கொட்டிட்டு வந்து சட்டுனா அவனை வந்து தூக்கி கொஞ்சறாங்க அவனுக்கு ஏதோ ஒன்று
பேர் வந்துட்டு சப்போர்ட்டாக இருக்கும் பொழுது நான் இன்னும் ஓடணும் இல்லையா அந்த சம்பவம் தான் எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு உள்திறப்புன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க தமிழ் அழகான வார்த்தை ஒரு அவேர்னஸ் இன்னொரு அவேர்னஸ் எனக்கு உள்திறப்பாக அமைஞ்சது வந்து அந்த பெண் அந்த பெண் எங்கே இருக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது இது மாதிரி கோடாண்டு கோடி பெண்கள் இருக்கிறாங்கல்ல அவங்க தான் நம்ம என்னுடைய மிகப்பெரிய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அவர்கள் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையை என்னை சமன்படுத்துறதுக்கான அத்தனை தைரியத்தையும் தர்றவங்க இது இவங்களை பற்றி நம்ம பகிர்ந்துக்கிறதுக்கும் என்னுடைய அனுபவத்தை சில சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததற்காகவும் மன்றமுக்கு ரொம்ப நன்றி என்னை இங்கு அறிமுகப்படுத்தின திருமதி சங்கீதா ஸ்ரீராம் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றியை சொல்லிக்கிறேன